Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aaral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa math. Isang napakagandang aralin ng ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa math pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check, dapat may lapis. Check. Dapat may notebook o sagutang papel. Check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa Visualizes Division of Numbers up to 100 by 2, 3, 4, 5, 10. Nahihirapan ka bang mag-divide? Naaalala mo pa ba ang multiplication table? Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya naman maisa sa gawa mo ang pagdi-divide gamit ang iyong kaalaman sa multiplication table o kaya naman ay ang iyong kaalaman sa repeated subtraction. Para sa alamin, ang module na ito ay naglalaman ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maunawaan mo ang pag-divide ng mga numero sa multiplication tables ng 2, 3, 4, 5, at 10. Sa katapusan ng araling ito, ikaw ay inaasahang number 1, nalalaman ang mga bilang na matatagpuan sa multiplication tables of 2, 3, 4, 5, at 10. Number 2, na i-divide ang mga bilang na makikita sa multiplication tables 2, 3, 4, 5, at 10. At number 3, nagagamit ang pag-divide ng mga bilang sa totoong buhay. Para sa tuklasin, basahin natin ang kwento. Makatutulong ito para makapag-divide ka ng mga numero sa multiplication table ng 2, 3, 4, 5, at 10. Dahil sa pandemya, tumutulong muna si Allen sa gawaing bahay gaya ng pag-aayos sa kanilang mga paninda. Anak, pakilagay mo nga itong tatlong tray ng itlog sa isang kahon, ang pakiusap ni Aling Hilda sa anak. Opo, inay, sagot ng anak. Nais ng kanyang ina na tatlong tray lamang ang ilalagay sa bawat kahon. Ihanay mo ng maayos anak, ha? Baka mabasag ang mga ito. Ang pahabol na sabi ng ina. Nagtulungan ang mag-ina at naiayos nila sa apat na kahon ang mga tray ng itlog. Ngayon ang tanong ay, ilang tray ng itlog kaya ang nailagay ng mag-ina sa mga kahon? Para sa suriin, sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, ilang kahon ang dapat na puniin ng mag-ina? Number 2, ilan lahat ang tray ng itlog para sa apat na kahon? Number 3, ilan tray ng itlog ang dapat na ilagay ni Allen sa bawat kahon? Number 4, ipakita ang division sentence sa paghahati ng 12 na tray ng itlog sa apat na kahon. Number 5, kapag may 30 itlog sa isang tray, ilang karton ang gagamitin kapag hatiin ng tig-10 kada kahon? Kaya mo na bang makapag-divide ng mga numero sa multiplication table ng 2, 3, 4, 5, at 10? Magpatuloy tayo. Tandaan mga bata na ang dividend ay ang numero na hinahati. 
Ang divisor ay ang numero na nagahati sa dividend. Ang quotient ay ang tawag sa sagot sa division. Sa pag-divide ng mga numero, pwedeng gumamit ng equal sharing at repeated subtraction. Para sa pagyamanin, letter A, sagutin ang bawat bilang sa talhanayan gamit ang repeated subtraction bilang gabay. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Halimbawa, 12 divided by 6 equals blank. 12 minus 6 equals 6. 6 minus 6 equals 0. Ang sagot, sa 12 divided by 6 ay 2. Ito ang mga division equation. Number 1, 6 divided by 2. Number 2, 15 divided by 3. Number 3, 30 divided by 10. Number 4, 20 divided by 5. Number 5, 12 divided by 4. Sa pangalawang kolom, ipakita ang mga repeated subtraction sa bilang isa hanggang bilang lima. At sa pangatlong kolom naman ay isulat ang iyong sagot. Para sa letter B, sagutin ang mga division equation. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, 12 divided by 2. Number 2, 25 divided by 5. Number 3, 18 divided by 3. Number 4, 16 divided by 4. Number 5, 40 divided by 10. Para sa letter C, gamitin ang repeated subtraction upang sagutin ang mga sumusunod na division equation. Gawing gabay ang halimbawang makikita sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Halimbawa, ano ang sagot kapag ang 8 ay hinati sa 4? 8 divided by 4 equals blank. 8 minus 4 equals 4. 4 minus 4 equals 0. Kaya ang sagot sa 8 divided by 4 ay 2. Number 1, ano ang sagot kapag ang 14 ay hinati sa 2? Number 2, ang 21 kapag hinati sa tatlo ay anong bilang? Number 3, kapag hinati mo ang 20 sa apat, ano ang sagot? Number 4, ano ang sagot kapag ang 30 ay hinati sa lima? Number 5, hatiin ang 60 sa tig sampo. Ano ang sagot? Para sa isagawa, Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Ibigay ang hinihinging sagot sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa sugutang papel. Halimbawa, nakapitas ng 15 bayabas si Aling Edna. Isinilid niya ito sa tatlong lagayan. Ilang bayabas sa bawat lagayan? Ang division equation natin ay 15 divided by 3 equals 5. Ang repeated subtraction natin ay 15 minus 3 equals 12. 12 minus 3 equals 9. 9 minus 3 equals 6. 6 minus 3 equals 3. 3 minus 3 equals 0. Limang beses tayong nag-subtract ng 3, kaya naman ang sagot natin sa division equation na 15 divided by 3 is equal to 5. Number 1. Umani ng 24 na sako ng mais ang mag-anak ni Mang Pedring. Hinati niya ito sa kanyang tatlong suki. Ilang sako ng mais ang makukuha ng bawat isa? Ang ating division equation ay 24 divided by 3 equals blank. Ang ating repeated subtraction ay 24 minus 3 equals 21. 21 minus 3 equals 18. 18 minus 3 equals 15. 15 minus 3 equals 12. 12 minus 3 equals 
9 minus 3 equals 6. 6 minus 3 equals 3. 3 minus 3 equals 0. Number 2. Nagbigay ang munisipyo ng 90 piraso ng N95 mass sa sampung eskwelahan. Ilang N95 mass ang mapupunta sa bawat isa? Ito ang ating division equation. 90 divided by 10 equals blank. Ipakita mo ngayon ang repeated subtraction upang masagot mo ang division equation. Number 3. Nakapag-ani ang pamilya ni Mang Wan ng 36 na sako ng sibuyas. Dinala niya ito sa palengke at hinati niya sa apat na pwesto ng tindahan. Ilang sako ng sibuyas ang bawat pwesto? Ang division equation ay 36 divided by 4 equals blank. Ipakita ang repeated subtraction upang makuha mo ang sagot sa division equation. Number 4. Nakapag-ani si Lamang Pedro ng 25 sako ng mani. Hinati niya ito sa limang bahagi. Ilang sako ng mani ang bawat bahagi? Ang division equation ay 25 divided by 5 equals blank. Ipakita ang repeated subtraction para makuha mo ang sagot sa division equation. At number 5, batay sa mga naunang sitwasyon, Paano nakatulong ang repeated subtraction para makuha ang tamang sagot? Isulat mo ang iyong kasagutan sa tanong. Para sa tayahin, sagutin ang mga sumusunod na bilang gamit ang repeated subtraction. Gawin ito sa sagutang papel. Halimbawa, 40 divided by 5 equals 8. Uh, repeated subtraction. 40 minus 5 equals 35. 35 minus 5 equals 30. 30 minus 5 equals 25. 25 minus 5 equals 20. 20 minus 5 equals 15. 15 minus 5 equals 10. 10 minus 5 equals 5. 5 minus 5 equals 0. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 uh, fives. Kaya 8 ang answer. For number 1, 16 divided by 2. Number 2, 27 divided by 3. Number 3, 45 divided by 5. Number 4, 36 divided by 4. Number 5, 100 divided by 10. Para naman sa karagdagang gawain, tingnan at suriin ang mga larawan, sagutin ang division equation gamit ang repeated subtraction. Gawing gabay sa pagsagot ang unang bilang. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, ang division sentence natin ay 8 divided by 2 equals 4. Kapag ipapakita natin yon sa repeated subtraction, ito ang magiging flow niya. 8 minus 2 equals 6. 6 minus 2 equals 4. 4 minus 2 equals 2. 2 minus 2 equals 0. Sundan lamang ang naging sagot sa unang bilang para masagutan ninyo ang nasa pangalawang bilang. Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang dividend ay ang numero na hinahati. Ang divisor ang numero na nagahati sa dividend. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!